Hello and welcome dear students. In this video today we will discuss about the features of Linux operating system. There are certain very important features of Linux like portable, open source, multi-user, multi-programming, multitasking and multi-processing, hierarchical file system, shell and security. Each of these features are very important. Let us discuss them one by one. First is portable. Portable का meaning होता है कि आप उसको एक जगह से एक जगह से दूसरी जगह पर install कर सकते हैं. Means you can transfer. It simply means it can work on different types of hardware in the same way. आप किसी भी hardware के ऊपर इसे install करेंगे, ये same तरीके से काम करेगा. इसकी performance कभी भी कम नहीं होती. Linux का जो kernel होता है और उसके अंदर जितनी भी applications आप install करते हैं उसको आप किसी भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल कर सकते हैं यानी कि ये किसी भी मशीन के ऊपर सही तरीके से चल सकता है लिनक्स कर्नल यानी कि उसका मेन पार्ट कोर ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस हैं दे कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन एनी काइंड ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म नेक्स्ट इज ओपन सोर्स ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसका सोर्स कोड पूरी तरह से फ्रीली अवेलेबल है आप इंटरनेट से या किसी से भी इंटरनेट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या किसी भी अपने फ्रेंड से इसे फ्रीली ले सकते हैं एनी वन कैन डू द मॉडिफिकेशन इन द सोर्स कोड ऑपरेटिंग सिस्टम के सोर्स कोड में मॉडिफिकेशन यानी कि चेंजेस करना अलाउड है कोई भी इसे चेंजेस कर सकता है एंड अडॉप्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड जैसे जो अपनी मर्जी के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम को ढालना चाहे जैसे भी चेंजेस करना चाहे उसको वो परमिशन हैं इट इज अ कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई एक पर्टिकुलर ओनर नहीं है इसकी एक कम्युनिटी यानी कि ग्रुप ऑफ यूजर्स हैं जो कि कोलेबोरेशन में वर्क करते हैं कोलेबोरेशन का मतलब होता है साथ में वो मिलकर काम करते हैं और लिनक्स को कंटिन्यूसली चेंजेस करते रहते हैं लिनक्स के ऊपर मॉडिफिकेशन करते रहते हैं ताकि नए एनवायरमेंट के हिसाब से ये ढाला जा सके सेट किया जा सके दे एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ लिनक्स वो कंटिन्यूसली लिनक्स को एनहांस यानी कि इम्प्रूव कर रहे हैं और उसको इवॉल्व कर रहे हैं इवॉल्व का मतलब होता है उसको नया करना लिनक्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स पोर्टेबल है ओपन सोर्स है उसके बाद लिनक्स मल्टी यूजर कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है मल्टी यूजर का सिंपल मीनिंग है कि एक सर्वर होगा या फिर लिमिटेड सर्वर होंगे एक या फिर दो और मल्टीपल क्लाइंट मशीन्स कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी कंप्यूटर बी नेटवर्क का इस्तेमाल करके इस सर्वर के सभी रिसोर्सेस को यूज करेंगे सिमिलरली यहाँ पर भी दूसरे डायग्राम में यही बताया गया है कि ये एक सर्वर मशीन है और ये सारे कंप्यूटर्स यानी कि डिवाइसेस क्लाइंट वन क्लाइंट टू क्लाइंट थ्री क्लाइंट फोर एंड क्लाइंट फाइव मशीन्स ये सभी क्लाइंट मशीन्स इस सर्वर के रिसोर्सेस को इस्तेमाल कर सकते हैं क्लाइंट मशीन्स सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर मशीन क्लाइंट को वापस से रिस्पॉन्ड करता है सभी फाइल्स भी यहाँ पर स्टोर होंगी सभी प्रोसेसिंग भी यहाँ पर होगा मेमोरी भी यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी क्लाइंट मशीन्स केवल रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड करते हैं मल्टी मल्टीपल यूजर्स ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स कैन एक्सेस द सिस्टम रिसोर्सेस रैम हार्ड डिस्क प्रोसेसर प्रिंटर एट द सेम टाइम फॉर एग्जाम्पल अगर हर एक यूजर को एक एक प्रिंटर दिया जाए फॉर एग्जाम्पल एक प्रिंटर की कीमत है टेन थाउजेंड रुपीज तो पांच कंप्यूटर्स के लिए यहां पर हमें पांच प्रिंटर खरीदने पड़ेंगे इट विल कॉस्ट मी फिफ्टी थाउजेंड रुपीज इसके बदले अगर हम सर्वर पर एक ही प्रिंटर अच्छी क्वालिटी का लगा दें फॉर एग्जाम्पल फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज का एक सिंगल प्रिंटर तो पांच नहीं अगर मैं पचास यूजर्स को भी इस सर्वर के साथ जोड़ दू तो ये मल्टीपल यूजर्स इस सर्वर पर लगाए हुए रिसोर्स यानी कि प्रिंटर को एक साथ इस्तेमाल कर सकेंगे और ये मेरे लिए काफी चीप रहेगा यानी कि इनएक्सपेंसिव रहेगा तो मल्टीपल यूजर्स अलग अलग कंप्यूटर्स पर सिस्टम रिसोर्सेस का इन सभी सिस्टम के रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि ये रिसोर्सेस वेरी इंपॉर्टेंट शेयरेबल होने बहुत जरूरी है यूजर्स ऑन द सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क जैसे कि आप देख सकते हैं नेटवर्क लाइन की मदद से फिक्स केबल्स की मदद से यूजर्स को क्लाइंट मशीन्स को सर्वर के साथ ज्वाइन किया जाता है दीज रिसोर्सेस आर अवेलेबल ऑन द सर्वर सभी रिसोर्सेस सर्वर पर ही अवेलेबल रहते हैं ओएस्ट मस्ट ओएस मस्ट इंश्योर टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ऑल द यूजर्स सो इट शुड बी वेल बैलेंस्ड 
अगर कोई भी यूजर रिक्वेस्ट करता है एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम तो सर्वर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी यूजर्स को इक्वल यानी कि फेयर अमाउंट ऑफ टाइम दे सर्वर कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि इस यूजर को ज्यादा टाइम दे रहा है और इस यूजर को इग्नोर कर रहा है ऐसा सर्वर कभी नहीं करता है सर्वर गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम टू ईच एंड एवरी यूजर सो इस इट मस्ट एंश्योर द नीड्स ऑफ ऑल द यूजर्स ओरिजिनली इट वॉज यूज फॉर टाइम शेयरिंग एंड बैच प्रोसेसिंग सिस्टम ओरिजिनली ये टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था जिसमें एक सी पी यू क्लॉक कंटिन्यूसली सभी यूजर्स के बीच में घूमती है टाइम स्लाइसेस असाइन करके और यूजर्स के प्रोसेस को रन किया जाता है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स में सभी ग्रुप ऑफ जॉब्स जो यूजर्स सबमिट करते हैं उनको एक एक करके सर्वर प्रोसेस करता है एग्जाम्पल है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के उबंटू सर्वर एडिशन 18.041 LTS या फिर दूसरा एग्जाम्पल विंडोज सर्वर 2016. सो दिस इज द थर्ड फीचर ऑफ लाइन एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज मल्टी यूजर फोर्थ फीचर ऑफ लिन ऑपरेटिंग सिस्टम इज मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोग्रामिंग को समझने के लिए इस डायग्राम पर सभी ध्यान दें सबसे पहले ये बेसिक समझ लेते हैं ये है हमारी मेन मेमोरी फॉर एग्जाम्पल मेन मेमोरी टोटल मेन मेमोरी के अंदर टोटल फाइव एंड टू एम बी इसका साइज है ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इसे कहा जाता है रेसिडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कर्नल मेन मेमोरी में आ जाता है जब हम कंप्यूटर सिस्टम को बूट करते हैं यानी कि स्टार्ट करते हैं एक बार कर्नल आ गया मेन मेमोरी में उसके बाद यूजर हार्ड डिस्क में से जॉब्स को निकालकर मेन मेमोरी में असाइन करता है जॉब वन जॉब टू जॉब थ्री एंड जॉब फोर एक एक करके ये जॉब्स मेन मेमोरी में रहती है नाउ यू कैन सिंपली सी कि हमारी मेन मेमोरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि रेसिडेंट कर्नल के अलावा चार यूजर के प्रोग्राम्स या फिर चार जॉब्स मेन मेमोरी में हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि चारों प्रोग्राम्स साथ में एग्जीक्यूट हो रहे हो सिंगल प्रोसेसर इनको एक एक करके एग्जीक्यूट करेगा लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग का सिंपल मीनिंग ये है कि हमारी मेन मेमोरी में एक से ज्यादा प्रोग्राम्स हैं कितने प्रोग्राम्स है यहाँ पर चार प्रोग्राम्स यानी कि चार जॉब्स सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे सिस्टम का सीपीओ यूटिलाइजेशन बढ़ाता है कैसे बढ़ाता है यू कैन सिंपली सी अगर एक प्रोग्राम ये है टाइम दिस इज दिस इज एक्स एक्सेस विच इंडिकेट्स टाइम अगर एक प्रोग्राम थोड़ा सा रन होता है फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूट होता है उसके बाद उसे काफी समय के लिए वेट करना पड़ता है और फिर से वो एग्जीक्यूट होता है फिर उसे काफी समय के लिए वेट करना पड़ता है इसको इस तरह से समझें कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यूजर अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है टर्बो सी के प्रोग्राम को तो उसके स्टार्टिंग के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल डिक्लेरेशन क्लियर स्क्रीन उसके बाद वेरिएबल असाइनमेंट फॉर एग्जाम्पल इंटीजर ए इक्वल टू टेन बी इक्वल टू ट्वेंटी उसके बाद प्रिंट एफ प्रिंट एफ करते ही यूजर को एक स्टेटमेंट अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगी स्कैन एफ के बाद प्लीज एंटर एनी वैल्यू जब तक यूजर वैल्यू इनपुट नहीं करता कंप्यूटर के प्रोग्राम को काफी लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा जैसे ही यूजर वैल्यू इनपुट करता है इनपुट करने के बाद वापस से रन होगा एंड सिमिलरली वापस से यूजर को दूसरी वैल्यू के लिए इनपुट करने के लिए वेट करना पड़ता है यानी कि रनिंग टाइम इज वेरी लेस एंड वेटिंग टाइम यानी कि इनपुट आउटपुट टाइम इज लार्ज सिमिलरली अगर हम देखें कि कोई दूसरा प्रोग्राम बी है जब प्रोग्राम ए रन हो रहा है उस दौरान प्रोसेसर दूसरे प्रोग्राम को तो नहीं चला सकता तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि उस दौरान प्रोग्राम बी वेट करेगा तो जब प्रोग्राम बी वेट कर रहा है उसके वेटिंग टाइम के बाद प्रोग्राम बी को रन किया जा सकता है यानी कि एग्जीक्यूट किया जा सकता है और उसके बाद वापस से वो प्रोग्राम वेटिंग मोड में जाएगा एंड देन अगेन दैट प्रोग्राम विल रन एंड विल अगेन एंटर इन द वेटिंग मोड सिमिलरली अगर प्रोग्राम सी है When program C is, when program A and B are running, we can simply say that program C cannot run. You can see program A is running, तो यहाँ पर run नहीं आएगा. Program B is running, तो यहाँ पर भी run नहीं आएगा. So we can say that program C can run when program A and B are not running. इसकी वजह से वापस से program C को wait करना पड़ता है. Again it will run and then we have the waiting time. अगर हम इसको कंबाइन कर दें इस ग्राफ को कंबाइन कर दें वी कैन से दैट वी व्हेन वी कंबाइन इट 
program A, program B and program C all together will have running time which will lead to the reduction in waiting time. The total waiting time is reduced to this slot and then again program A, B and C will run and then we again have waiting time. So, you can see that we have run a program in one time when we were waiting for the other and the other were waiting. फिर हमने प्रोग्राम बी को रन किया जब पहला वेट कर रहा है और तीसरा वेट कर रहा है सिमिलरली हमने प्रोग्राम सी को रन किया जब प्रोग्राम ए और प्रोग्राम बी वेट कर रहा है दिस इज मल्टी प्रोग्रामिंग द कोर ऑफ मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट वी यूज टुडे सो वी कैन से दैट मल्टीपल एप्लीकेशन कैन रिसाइड रिसाइड मतलब रहना इन द मेमरी एट वन टाइम सो दे कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली एंड दस इट इम्प्रूव CPU utilization is a CPU zyada samay ke liye utilize kiya ja sakta hai. Here all the programs keep the CPU and IO devices busy simultaneously. Sare ke sare programs CPU or IO devices ko busy rakhte hai. Ye hai CPU ka time run wala aur ye wait yani ki IO ka time, IO devices ka time. When one program is busy in IO, the processor switches to another job. Jab ek program run ho raha hooga, प्रोसेसर उस दौरान दूसरे को रन करेगा जब प्रोग्राम बी और ए रन नहीं हो रहा होगा तो प्रोग्राम सी को रन करेगा इस तरह से वो स्विच करता है एग्जांपल यदि एक यूजर इनपुट दे रहा है तो प्रोसेसर जो सर्वर पर होगा वो स्विच कर सकता है दूसरे यूजर के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए वेटिंग टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है सो दिस इज मल्टी प्रोग्रामिंग नेक्स्ट फीचर इज मल्टी टास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग मल्टीटास्किंग का सिंपल मीनिंग होता है कि हमारे सिस्टम में सिंगल सीपीयू है एंड मल्टी प्रोसेसिंग का सिंपल मीनिंग होता है कि हमारे सिस्टम में मल्टीपल सीपीयू है फॉर एग्जांपल ड्यूअल कोर आई थ्री आई थ्री के अंदर हमारे पास चार प्रोसेसर रहते हैं यहाँ पर तीन बताए गए हैं सीपीयू जीरो सीपीयू वन सीपीयू टू एंड सिमिलरली एज्यूम करें यहाँ पर सीपीयू थ्री तो जब यहां पर हमारे पास चार या उससे ज्यादा सीपीयू होंगे सो दिस इज मल्टी मल्टी प्रोसेसिंग इफ वी हैव अ सिंगल सीपीयू देन इट इज मल्टी टास्किंग मल्टी टास्किंग तभी पॉसिबल है जब हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग हो यू कैन सी दैट देर आर मल्टीपल प्रोग्राम्स वर्ड ईमेल वेब ब्राउजर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम विल एग्जीक्यूट दीज थ्री एप्लीकेशन या फिर दीज थ्री प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ सिंगल सीपीयू मल्टीपल टास्क of multiple users can be executed simultaneously. CPU keeps fixed time slices ya fir time quantum for each and every program. Har ek program ke liye kuch fixed time slice ya fir time quantum assign kiya jata hai ta ki operating system un pe switch ho kar execute kar sake. To yaha par single CPU in multiple applications ko chalane mein kai baar hang ho sakta hai. तो डेवलपर्स ने क्या किया सिस्टम डिजाइनर्स ने कंप्यूटर सिस्टम के डिजाइनर्स ने क्या किया सिंगल सीपीयू के बदले मल्टीपल सीपीयू सिस्टम बना दिए तो आप अज्यूम करें जब तीन एप्लीकेशन हैं वर्ड ईमेल एंड वेब ब्राउजर फॉर एग्जांपल वर्ड ईमेल वेब ब्राउजर तो वर्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा सीपीयू वन के द्वारा सीपीयू जीरो के द्वारा ईमेल ईमेल एप्लीकेशन एग्जीक्यूट की जाएगी सीपीयू वन के द्वारा एंड वेब ब्राउजर एग्जीक्यूट किया जाएगा सीपीयू टू के द्वारा तो इससे सीपीयू की इससे पूरे के पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी और थ्रूपुट और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि मल्टीपल सीपीयूज साइमल्टेनियसली मल्टीपल एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं सो दिस इज मच मोर एफिशियंट मेमरी इज शेयर वेरी इंपॉर्टेंट सीपीयू के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सीपीयू की मेमोरी को बोला जाता है रजिस्टर्स और कैश यानी कि एल वन कैश जो सीपीयू का ही हिस्सा होती है सो एज देर आर मल्टी कोर प्रोसेसर कोर यानी कि हिस्से पार्ट एज देर आर मल्टी कोर प्रोसेसर ऑन द सर्वर मल्टी प्रोसेसिंग इवन इम्प्रूव सिस्टम कैपेबिलिटी ये सिस्टम काफी कैपेबल है मल्टी कैपेबल है लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग उससे कई गुना ज्यादा कैपेबल है This leads to efficient systems throughput. System का throughput बढ़ जाता है. Throughput का मतलब होता है number of jobs completed in a given amount of time. एक समय अंतर काल के दौरान कितनी jobs execute होती हैं उसे कहा जाता है throughput. और system का throughput increase होने की वजह से increase हो जाता है. Economy of sale भी काफी रहती है यानी कि multiple CPU system खरीदना थोड़ा सा सस्ता पड़ता है और system काफी reliable है एक CPU के खराब होने से बाकी उसका काम संभाल सकते हैं